काही सुंदर दिवस काही सुंदर दिवस आहे ना हो ना मस्त हो मी काय म्हणते आपल्याकडे या एक एका पुस्तकाच्या इतक्या जास्त प्रती आहेत ना वृद्धाश्रमात देऊन टाकूया ना जास्तीच्या अजिबात नको प्रत्येक पुस्तकासोबत एखादी आठवण आहे अगं हो तुम्ही सगळं सामान असं कवटाळून बसणार असाल तर या सफाईला काय अर्थ आहे का हे ऐक प्रियम माधव गृहस्थाश्रमात प्रवेश करण्याची वेळ झालेली आहे ही शोकांतिका जरी असली तरी तुझी गोष्ट मात्र सुखानं भरलेली राहू दे अप्पा मग चाळीस वर्षाच्या संसारानंतर तुम्हाला काय वाटत आहे सुखांत की शोकांत माझं जाऊ दे तुला काय वाटत सुखांत आहे की शोकांत या, आज बेड वर मी टॉवेल ही नहीं टाकले टॉयलेट मध्य चाह कप नहीं विसरलो मी आज दाने सुधा खाउन मी साल बाहर टाकन दिल्ली है कावेरी तुझी आदळापटीची भाषा मला कळत नाही काय हवंय तुला माझ्याकडे रिया तुला क्लास आहे ना जा बाई तू वेळ बाय घालव नको सिद्ध अरे मामी अगं मामाचं काही चुकलं असेल तर त्याला सांग ना प्लीज चहा तयार आहे त्यांना चहा दे नकोय मला जोपर्यंत काय झालं ते सांगत नाहीच तोपर्यंत उपवास करणार आहे मी रिया धमक्या देणार आयुष्य गेलं यांचं मी घाबरत नाही म्हणावं आता त्यांना आणि चहाची तलब चेहऱ्यावर स्वच्छ दिसतीये मामा तुझं आयुष्य गेले धमक्या देणार आणि मामी आता तुला घाबरत नाही युअर राईट मामी तू सांगणारच का काय झालं का आम्ही जाऊ आपापल्या कामांना कोण आहे आहे नाही होती संपवून टाकली हिला यांनी आणि आप्पांनी अठरा वर्षाच्या स्वच्छंदी स्वप्न बघणाऱ्या मुलीचा श्वास कोण लावता नाही राहिली ती आता कोणी मी मामा हे बघ ना किती छान दिसते ना मामी तू लगेच राईट स्वाईप केलं असेल ना ऐंशीच्या दशकात कसलं आलंय राईट स्वाईप घरचेच करायचे राईट स्वाईप एकोणीसशे ऐंशी सालच वाईट होत रफी साहेब गेले बंगाल पुरात बुडाला आणि पुण्यात धो धो पाऊस पडत असताना मी तुम्हाला होकार कळवला अग पण मग आज का चिडलीस तू कारण मी ती ही ट्रिगर झाले कशाने माझ्याकडे बघू पण नकोस मी लगेच होकार कळवला होता तुला तीन दिवस घेतलेस तू मला हो म्हणायला पण गरज नाही होती कशाची लगेच होकार कळवायची मला आवडली होतीस तू नकार कळवायला पाहिजे होता का तुला हो मला सिनेमात गायची संधी मिळाली होती मुंबईला जायचं होतं त्यासाठी पण तुम्ही होकार कळवलात आणि आई म्हणाली आता नाही जायचं सासरच्या ना आवडणार नाही पण मी कधी नाही म्हणालो का तुला खर सांगा मी गावोगावी फिरून कार्यक्रम केले असते सिनेमात गायले असते तर चाललंच ना तुम्हाला तू विचारलंस का कधी मला कारण तुम्हाला चाललं नसतं हो साध स्वतःच्या हानिमूनला जायचं तर आप्पांची परवानगी हवी होती तुम्हाला ती विचारताना सुद्धा फाटली होती तुमची काय संबंध आहे या दोन गोष्टींचा आडस तेच कमी पडत 
मी फेमस झालेली चाललं असत तुम्हाला त्यात काय आहे तू गावगाव प्रोग्राम करत फिरली असती मी सेक्रेटरी बनून तुझ्या मागे मागे फिरलो असतो तुझे फोन आले असते घेतले असते लोकांना बोललो असतो मॅडम के पास आज टाइम नाही आहे नुसती कल्पना करताना इगो दुखावतोय तुमचा तुला कस कळत माझ्या मनात काय चाललंय मला कळत नाही तुम्ही पाणी कमी पिता म्हणून तुमच्या समोर बाटल्या आणून मी ठेवत असते तुमचा चष्मा कुठे तुम्हाला आठवत नाही मला माहित असत तुम्ही बिस्किट खाल्ली नाही चहा बरोबर तर डोकं फिरत तुमचं खा आता बिस्किट तुमच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडायच्या आधी वस्तू तुमच्या समोर हजर असते मला नको औषध इच्छा म्हणून नाही औषध घ्यायची वेळ झाली म्हणून घ्या विसरलात का काय कालच माधवबागच्या क्लिनिक मध्ये जाऊन टेस्ट करून आलो ना रिपोर्ट येतील आता कधीही औषध आणि पथ्य पाणी करायला सांगितलंय ना आणि एक्सरसाईज करायला सांगितलंय रोज करतो मी मी ते एकदा पाहिलं नाही तुम्हाला एक्सरसाईज माझा एच एच एम स्कोर चेक कर सिक्स्टी फायव्ह वर ना सेव्हन्टी फायव्ह थांबा 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 एक मिनिट मामी तू एक मोठा श्वास घे ओके आणि मामा तू औषध घेणार आहेस आणि तुम्हाला दोघांना मी आता एक अत्यंत बेसिक प्रश्न विचारणार तुम्हाला काय हवं एकमेकांकडून यू बेट ऑफ फिगर दिस आउट मी आता चालली आहे संध्याकाळी फोन करते भांडू नका माझ्या साडीचा पदर नाही हा ओढणी आहे ओढणी मी जर ओढणी टाकून दिली ना तर धक्कन खाली पडाल तुम्ही प्यार मे तो हम बार बार गिरे है गिरने से लेकिन हम कहा डरे है इतनी उमर हुई तो क्या खता हुई आजकल के बुढे ज्यादा हरे भरे है मला चहा चढलाय का ये नशा तो तुम्हारे प्यार का है विनू या नंतर शर्मिला टेगोर बोलते जामोर म्हणू अग तुझ्या गाण्यावर तर मरत आलो आजवर म्हणून तर लग्न केलं म्हण की आता गाणं किती भाव खाते गाणं गाणं हेच मला आवडत नाही अहो गाणं माझ्यासाठी छंद नाही आहे कला आहे कला तुम्ही काय अप्पा काय काय झालं की गाणं म्हण आज पाहुणे आले आहेत गाणं म्हण उद्या सत्यनारायणाची पूजा आहे गाणं म्हण हो वीस गेली आहे कावेरी म्हणेल की गाणं फक्त गाणं म्हणून पैसे कमावू नकोस बस नेमक्या वेळेला वाचते तोडूनच टाकतो कोजागिरीची वर्गणी दोनशे पन्नास पर हेड एवढे काय खरा खुरा चंद्र आणणार आहेत की काय आकाशात नाही हो काका छोटासा कार्यक्रम आहे गच्चीवर जेवण मसाले दूध आणि खिरी आहे ते आमचं आम्ही घरी करू नाही देत अहो माझी स्वप्न तर हिरावून घेतली आता निदान इथे मध्ये पडू नका आणि बाळा हे बघ मोठा झालास की जी कोणी तुझी बायको असेल ना तिला हवं नको विचारत जा हा एवढा काय गुन्हा केला मी कळतच नाही मला आपल्याकडून जर चूक झाली ना तर पटकन माफी मागून टाकायची नाव काय रे तुझं अर्णव अर्णव एक लक्षात ठेव या जगामध्ये एकही पुरुष असा नाही ज्याला सगळ्या बायका कळल्या ही कोण तुझी मैत्रीण आणि या कोण तुमच्या पाहिलं त्याला कळलंही नाही लहान असू देत मोठे असू देत कळतच नाही एक लक्ष ठेव आरोप तर इतके भयानक भयानक होतात ना काका मला अर्णव मध्ये काही इंटरेस्ट नाही तुम्ही पैसे द्या आणि विषय संपवा थांब थांब मी दे मी देते संपवा हा हे घे
माझ्यावर सगळं ढकलून मोकळी झाली असती आई अप्पांना जाऊन वीस वर्ष होतील आता तेव्हा करायचं होतं तुला पाहिजे ते का नाही केलंस तुम्हाला सोडून जाणं एवढा एकच मार्ग होता तो निवडायला हवा होता का तेव्हा नाही केलंस मग आता कर तूच म्हणतेस ना सिक्स न्यू थर्टीज मग स्वतः वाग तशी आणि कर हवं ते सोडून दे मला एकदा ते बरळू नका हेच ते दुटप्पी वागणं आवडत नाही मला आता मी म्हणतोय तुला हवं ते कर तर कर ना का नाही करत हे असं झालं ना पोपट आणायचा पिंजऱ्यात ठेवायचा आणि म्हणायचा उड मी पोपट आहे मी पोपट आहे मी पोपट आहे मी पिंजरा आहे अहो पिंजरा एकदम उघडला तर पोपटाला उडता येणार आहे का मग काय करू मी पंख पण मीच आणून देऊ देतो मग उड तुला हवी तशी घर विकून टाकू हे पैसे सगळे तू घेऊन जा मी जाईन आपापल्या गावी वा 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 तेवढे उपकार माझ्यावर तूच तूच माझ्यावर उपकार कर आणि सोडून दे मला आणि कर तुला हवं ते तशी मुलं बाळ नाहीच आहेत आपल्याला तीही चिंता नाही तुला दार का लावून घेतलंय कवेरी कावेरी दारुगण दारुगण मला हे भांडण संपवायचंय दारुगण बॅग भरती आहेस का जायची मी मदत करतो तुला दारुगण लवकर जाशील निघून दारुगण कावेरी रडतेस का तू एवढंच जमत तुला आणि ते डोक्यात जात माझ्या दारुगण कावेरी दारुगण नाही तर मी दार तोडीन मी दार तोडीन कावेरी हे बघ मी आलो एक दोन गच्चीवर हो जागी रिसटली तुम्ही येणार आहात ठीक आहे मी स्वयंपाक नाही केलाय तुमची वाटी कुठे ही शेवटची होती मग अशी बोललो ते चुकलंच माझ नेमकं कुठलं आपल्याला मूल नाही सोडून द्यायला पाहिजे होत असतो हेही चुकलंच
हा फोटो पाठवला होता अप्पांनी माझ्या आईला तेल लावून चप्प भान पडला होता मी कस होकर कळवलं असेल खरंच काय विचार केला होतास विचार करायचा काळ नव्हता तो पण तुम्ही नोकरी करणार आहे स्टेबल वाटलं माझ्यासाठी व्यवहारी निर्णय होता म्हणजे मी तुझ फिक्स डिपॉझिट होतो तसे बरे रिटर्न मिळाले मला मी रिटर्न तर विचारच नव्हता केला कधी इतकी आवडली होती दुसरं कुठल्याच मुलीचा फोटो तुझ्या सारखा म्हणजे कस धाडसी वाटलीस तू मला स्वप्न पाहणारी वाटलीस स्टेजवर उभी होतीस सेक्सी दिसत होतीस वाटते तशी नाही आहे मी इतक्या वर्षात तुम्हाला सांगायचं धाडस नाही झाला लोकांसमोर गाणं तर लांबची गोष्ट खोट आहे तू जेही करतेस ते फार मस्त करतेस तू घेतलेला प्रत्येक निर्णय विचार करून घेतलेला असतो वावत जाऊन बोलशा लावता येतो तुम्हाला तू जेव्हा लग्नाचा व्यवहारिक विचार करत होतीस तेव्हा मी इकडे जाऊ दे हसतेस तू सांगा हो सांगायला इलाज इकडे रफी साहेबांना एकच बसलो होतो दुःखात दारू तुझा फोटो घेऊन रडत बसलो आपणही पाहिलं त्यांना वाटलं की तू नकार कळवलास त्यांनी सरळ तुझ्या आईला आणि माझ्या आईला वाटलं आपल्या हातच चांगलं स्थळ चाललंय म्हणून तिने मलाही न विचारता परस्पर तुमच्या घरी होकार कळवला आता हेच बघ ना मी रडत होतो आणि माझी समजूत घालण्याऐवजी आपणही सरळ तुझ्या घरी पुरुष असतातच म्हणत कधी कधी त्यांना समोरच्याच्या काय स्वतःच्या मनात काय झालं हे सुद्धा काय खोदून खोदून विचारल्याशिवाय आम्हाला बोलता येत नाही मला कधीच कोणी विचारलं नाही तुला काय हवंय तुझी काय स्वप्न आहे खरंच काय तुमचे स्वप्न आणि आता आपले नेक्स्ट स्पर्धक आहेत कावेरी राऊत बघतेस काय चल कर पूर्ण स्वप्न तुझ चल शांतता 
कावेरी उठ काय झालं कावेरी डॉक्टर आहे का इथे डॉक्टरांना बोलवता येईल का कोण कुणी आहे का कोणी फोन करेल का मी कावेरी कावेरी हे बघा मी आता जे काही सांगणार आहे त्यांना घाबरत जाऊ नका तुम्हाला अतिशय माइल्ड म्हणजे ज्याला आपण अनकॉम्प्लिकेटेड म्हणतो ना असा हार्ट अटॅक येऊन गेला आहे पण काळजी करू नका मी गोळ्या लिहून देतो डॉक्टर पण आता मला काहीच होत नाही बरोबर आहे कारण अटॅक अगदीच माइल्ड होता कशानं झाला असेल तशी बरीच कारण आहेत पण आता वयामुळे कॉम्प्लिकेशन येतात आता काय करावं लागेल लाईफस्टाईल बदलणे ते एन्जिओप्लास्टी हे सगळे उपाय आहेत पण आता यांचं वय लक्षात घेता मी एन्जिओप्लास्टी सजेस्ट करीन मी एन्जिओप्लास्टी नाही करणार आहे कावेरी काळजी करू नकोस होईल सगळं ठीक कस डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा क्वेश्चन फील करा आणि त्यावर तुम्हाला एक स्कोर दिसेल तो स्कोर तुमच्या हृदयाची आत्ताची कंडिशन दाखवणारा स्कोर असेल त्यानंतर तुमचा स्कोर आणि चॉईस नुसार हृदय रोग बी पी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल प्रिव्हेन्शनचे एडुकेशन व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप वरती शेअर करण्यात येतील त्यामुळे तुमची डिसीज रिव्हर्सल जर्नी सोपी होईल आमच्या नवीन वेब सिरीजला तुम्ही भरभरून प्रतिसाद देत आहात आणि तो आमच्यापर्यंत पोहोचतही आहे पण तुम्हाला जर तुमचं प्रेम अजून चांगल्या प्रकारे एक्सप्रेस करायचं असेल तर आमची मेंबरशिप लगेच घेऊन टाका दोन दिवस ऐतिहासिकचा फायनल एपिसोड नऊ तारखेला पण मेंबरसाठी दोन दिवस अगोदर येणार आहे सात तारखेला मग नक्कीच मेंबरशिप घ्या आणि हो सोबतच व्हॉट्सअप वरती जर तुम्हाला आमच्याकडून अपडेट्स हवे असतील तर डिस्क्रिप्शन मध्ये आमच्या व्हॉट्सअप कम्युनिटीची लिंक आहे ती क्लिक करा आणि तुम्हाला भाडीपाचे नवीन व्हिडिओ आणि त्याचे लिंक लगेच मिळतील व्हॉट्सअप वरती पटकन